ጤና አስጥልኝ የዛሃበሻ ቤተሰቦች የእለቱን ዜናዎች እየቀርብያለሁ ከዜናዎቹ ጋር አብረን ቆይ የማርሚያ ቤት ፖሊሶች የአቶ አንደርጋቾ ጽጌን አባት ልጆን እኛ ቤት ድረስ እናመጣዋለን እርሶ ይሄዱ አሉ። እነ አቶ መላኩ ፋንታና ባለሀብቱን አቶ ከተማ ከበረን ጨምሮ በነሱ የክስ መዝገብ የተከሰሱ እስረኞች በዛሬ ወለት ከእስር ቢለቀቁም አቶ አንደርጋቾ ጽጌ ግን ይህ ዜና እስከተናቀረበት ጊዜ ድረስ ከእስር ቤት እንዳልወጡ ታወቀ የፌደራል የይቅርታ ቦርድ ምረት እንዲደረግላቸው ስማቸው ለፕሬዝዳንት ሙላ ተሾመ ካስታ ያለፈላቸው ዝርዝር ውስጥ የአቶ አንደርጋቾ ጽጌ ስም እንዳለበትና ፕሬዝዳንቱም በአቶ አንደርጋቾ ላይ የቀረቦን የምረ ጥያቄ አስድቀው መፈረማቸውን በአትላንትና ሁለት መዘገባችን አይዘነጋም የአቶ አንደርጋቾ ጽጌ አባቱን ጨምሮ በርካታ ወዳጆቹና ደጋፊዎቹ በእስር ቤቱ ደጃፍ ላይ ከአሁን አሁን ይፈታል ብለው ቢጠብቁ አንደርጋቾ ባይለቀቅም ፖሊሶቹ ግን ወደ አባቱ በመምጣት ሊጆን እኛ ቤት ድረስ ይዘነው እንመጣለን እርሶ ወደ ቤቱ ይሄዱ እንዳሏቸው በስፍራው የሚገኙ ወገኖች ገልጸዋል አቶ አንደርጋቾ ጽጌ ተፈቷል የሚሉ መረጃዎች በተለያዩ ቦታዎች እየተዘገበ ቢሆንም የዜና እስከተናቀረበት ጊዜ ድረስ አልተፈታ የበፈታቱን ዜና ግን ተከታተለን እንደምናበስራችሁ ቃል እንገባለን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሁሉም አፍሪካውያን በቅርቡ ካለምን ቪዛ ወደ ኢትዮጵያ መግባት እንዲችሉ እንደሚፈቅዱ አስተዋቁ። ይህርምጃ የአፍሪካውያን በነጻ የመዛወር ነጻነትን ከማቅለሉን በተጨማሪ የቱሪስት ፍልሰቱን በመጨመር ለሀገሪቱ ኢኮኖሚና የንግዱ ማህበረሰብ የእለት ተእለት እንቅስቃሴ አወንታዊ ሚና ይኖራል በማለት የአፍሪካ ለማት ባንክና የአፍሪካ ህብረት በበጎ ተቀብለውታል የምስራቅ አፍሪካ የቷ ሩዋንዳ ከባለፈው ጠርወር ጀምሮ ወደ ሀገሪቱ የሚመጡ አፍሪካውያን ካለምንም የቅድሚያ መመልከቻ በአውሮፕላን ማረፊያዎችና የመግቢያ ኬላዎች የመግቢያ ቪዛ እንዲወስዱ መፍቀዷ ይታወሳል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የአሁን ምርምጃ የአፍሪካ ህብረት እንደ ዩሮፓን አቋጣጥር በ2063 አፍሪካን ድንበር ያለሽ በማድረግ አፍሪካውያን ከሀገር ሀገር በነጻነትና ካለቪዛ እንዲዛወሩ ለማድረግ የነደፈው ንቅድ የሚያጎለብት ነው እስካሁን ድረስ ኬንያ ጋና ዝምባብዌና ሌሎች ሀገሮች በአፍሪካ ህብረት የጸደቀውን ለሰራሳቀን የሚቆይና በመግቢያ ኬላዎች የሚሰጥ የቪዛ አሰጣጥ መርሃ ግብር መጀመራቸው ይታወቃል ዝምባብዌ ይህንን መርግ ግብር ለበርካታ ዓለም አቀፍ ሀገሮች ተጠቀምበታለች እንደ አፍሪካ ለማት ባንክ መረጃ ከሆነ አፍሪካውያን ወደ ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ለመዛወር የሚያስፈልጋቸው የመግቢያ ቪዛ በመቶኛ ሲሰላ 55 በመቶ ሲሆን በመግቢያ ኬላዎች ቪዛ የሚሰጡ ሀገራት 25 በመቶና ካለምንም ቪዛ መዛወርን የሚፈቅዱ ደግሞ 20 በመቶ እንደሆነ ያሳያል ዘገባው የጴጥሮስ አሸናፊ ከበደ ነው ደምጻዊ ሃጫል ሁንዴሳ ህዝቡ ፍላጎቱን የሚያዳምጥ ወመሪ ይፈልጋል አለ በኦሮምኛ ሙዚቃዎቹ እጅ ጋራ ዘና ያለው ድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ዛሬ በአዲስ አበባ ታትሞ ከመውጣው ቸገር ታይምስ መጽሔት ጋር ባደረገው ቃለ ምድልስ የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎቱን የሚያዳምጠው መሪ ይፈልጋል አለ የብሮድካስት ባለስልጣኑን ስላናደደውና በሚሊየም አዳራሽ ስላደረገው ኮንሰርት ሲናገር ባለስልጣናቱ እዚያ እንደነበሩ እንደማያውቅ እንዲሲል ገልጿል እኔ እነሱ እዛ መኖራቸውን ከዛ በኋላ ነው ወኩት የተለያየ ሰው አንተ እንዴት ባለስልጣን ፊት እንዴት እንዴት አደርጋለ ያለም ሰው አለ የዘነገጥም ሰው አለ እኔ ያንኔም አሁንም አልደነገድኩም ምክንያቱም ኡነት ውስጥ ያለ እርግጠኛ ነኝ እነሱም ይረዱኛል ብዬ እገምታለሁ ብለዋል 
በመጽሔቱ አሁን ያለውን ለውጥ እንዴት አይይው በሚለቅ ለቀረበ ለጥያቄ ሲመልስም ለውጡን በሁለት አይነት መንገድ ብናዩ አሪፍ ነው እኔ ለውጥ ነው ብዬ ማስበው ይሄ ምስኪን ህዝብ እንደውም ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በጣም ያሳዘነኝ የገባኝም ይሄን ህዝብ በጥልቀት እንዳውቀውና የበለጠ ለእርሱ እስከ ህይወት መስዋዕትነትም ቢሆን እንድቆም ነው ያደረገኝ አሁን በሀገሪቱ ላይ በስልጣን ላይ ያሉት ዶክተር አብይና የትግልጓሎቻቸው ምንም ነገር አድርገው አይደለም እኮ ይሄንን ህዝብ ለማዳመጥ ብቻ የሞከሩት ይሄንን ስለ የሆነ ነገር ለማድረግ አልሞከሩ ማለቴ አይደለም ነገር ግን ይሄ ህዝብ ከተጎዳው አንጻር ሲታይ የተደረገው ምንም አይደለም ህዝብ የእኛ አለቃና ጌታ ነው የሚል መሪ ብቻም ሳይሆን ዝቅ ለማለት የሞከረ መሪ ስለሆኑ ነው ይህ ፍላጎቱ ምን እንደሆነ የሚያደምጠው ሰው እንጂ የሚፈልገው ድርጅት እንዳልሆነ ትረዳለ ዶክተር አቢ የኢሃዲግ አባል እንጂ የኢሃዲግ ተቃዋሚ አይደሉም እሳቸውም ሆኑ የትግል ጓዶቻቸውም እንደዛው ናቸው ሰፊ ህዝብ ጥራቻው ከኢሃዲግ ሳይሆን ከግለሰቦች እንደሆነ ይህ ህዝብ የሚያዳምጠውን እንጂ የሚገርለው መሪ እንደማይፈልግ ይህ ህዝብ አዳምጠኝ ሲለው የማያዳምጠውን እንደማይፈልግ ይህ ህዝብ የሚዘርፈውን እንደማይፈልግ ግን የትኛውም ድርጅት ይሁን ፓርቲ ካዳመጠው የማይገለው ከሆነ የማያስረው ከሆነ ይያቀውን በትክክል አዳምጦ የሚመለስለት ከሆነ ይህ ህዝብ ሁሉን ቻይና ሁሉን የሚሸከም መሆኑን ነው ያሳየው ዑነት ለመናገር እንዲ አይነት ስርዓት ካለው ማህበረሰብ መፈጠር በራሱ እድለኝነት ነው እድሉን አግኝቶ ይሄንን ሰፊ ህዝብ የሚመረ አካል ደግሞ ይሄን ህዝብ ካዳመጠ በግፍ ካልገደለ ካላሰረው ከ4 ኪሎ ቢወጣ እንኳን በ100 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ ልብ ውስጥ በንግስናው እንደ ተቀመጠ ነው የሚቆየው እርግጥ ነው ያልተመለሱና ሊመለሱ የሚገባቸው መአት ጥያቄዎች አሉ ያንን ያደርጋሉ ብዬ አስባለሁ ብሏል በመጽሔቱ በተጨባጭ ለውጡ ምንድነው ትላለህ በሚል ለቀረበ ለጥያቄም ሃጫሉ ሲመለስ ለዚህ ጥያቄ ተከክለኛ መልሱ የአምባገነነቱ ስሜት እየመነመነ የመጣ ይመስለኛል የማስፋራት ግፍ የመፈጸሙ ነገር ቀርቶ ተስፋ ነው ያለው ይህን ስለ ተስፋ አለው እንጂ ለውጡ ገና ነው ተስፋ የሚሰጥ ሀካል ደግሞ ካለ ለውጡ የማይመጣበት ምን ምክንያት የለም ተስፋ ባይኖር ኖሮ ህይወት አታጓጓም አይደል የሚባለው ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህዝቡ ተስፋ የጣለባቸው መሆኑን እሳቸውም ያቁታል ማለት ነው ሸገር ታይምስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን አይነት ለውጥ ያመጣሉ ብለ ተስፋ ታደርጋለ ብሎ ለአርቲስት ሃጫሉ ጥያቄ አቀርቦ ነበር ሃጫሉ ሲመልስም የተለየ ነገርማ ታይባቸዋል የሆነ ቀለል ብሎ ህዝብን የመቅረብና ህዝባዊነት ስሜትን ታይባቸዋል እንዳልኩ አምባ ገነራዊነት ነገር አይታይባቸው ለዚህ ህዝብ ደግሞ ይሄ ነው የሚያስፈልገው ኡነት ለመናገር የኢትዮጵያ ህዝብ ታጋሽና ቻይ ነው ከአቅም በላይ ካለነ በቀር የማይቆረቁር ህዝብ ነው እዚህ ህዝብ ላይ ግፍ መፈጸም ለማንም አልቀና ከዚህ በፊት የነበሩ መሪዎችንም በእድሜ ደርሰን ባናውቅም እንደምንሰማው እንደምንናነበው ሁሉም ተዋርደው ነው ከስልጣን ላይ የወረዱት ብሏል መንግስት በጎንደር መሳሪያ እያስፈታ ነው በጎንደር በተለይም በመተማ ዮሐንስ ከተማ አካባቢ መንግስት በድንገት ህዝብ ውስጥ በመግባት መሳሪያ እያስፈታ መሆኑ ታወቀ። ኮማንድ ፖስቱና የመከላኪያ ሰራዊቱ ወደ ህዝቡ ጋር በመሄድ እንዲሁም መንገላ ላይ በመጠበቅ ህዝቡን መሳሪያውን እያስፈቱ ሲሆን ህዝቡም ጥንቃቄ እንዲያደርግ ተጠይቋል። ህወሓት አቶ ገዱዋን ዳርጋቸውን የአማራውን ህዝብ ትጥቅ እንዲያስፈታ በተደጋጋሚ ሲወተውት ቆይቷል። አቶ ገዱም አማራውን ጠመንጃ ማያዝ ባህዱ በመሆኑ ይህንን ለማድረግ አልችልም በሚል ደረጅም ጊዜ ሲከራከር የቆየ ቢሆንም አሁን ግን አስቸኳይ ጊዜ አጅን ተገን በማድረግ ኮማንድ ፖስቱ በጎንደር የተላዩ ከተሞች ከመከላኪያ ሰራዊት ጋር በመተባበር ትጥቅ ያስፈታ እንደሆነ ታውቋል የጎንደር ህዝብ ትጥቁን እንዳይፈታ ጥንቃቄ እንዲያደርግ የአካባቢ ኗሪዎች ጥሪ አድርገዋል የኢትዮጵያ ህዝብ ከወይዘሮ አባባ መንገይ ጎን እንዲቆም ተጠየቀ
ባለሳሪኩ አዱኛ ካሳይ ባላል አዱኛ በባህር ዳር ከተማ ቀበሌ 07 ኑዋሪ ሲሆን ከ1997 ጀምሮ የአምባ ገነኑን የወያነ ስራት በሰላማይ መንገድ በፓርቲ በመደራጀት የታገለና የሞገተ ቆራጣ ጋይ ነው በዚህ ትግል ወቅት ከፍተኛ የሆነ ግፍና በደል በسرዓቱ ተፈጽሞበታል በ2009 ዓመተ ምህረት የካቲት ወር በአምባ ገነኑ ስርዓት ታፍኖ ወደ ማከላዊ አዲስ አበባ ተወስዶ እስካሁን ድረስ በቂሊንጦ በግዞት ይኖራል እጅግ የሚያሳዝነው አዱኛ ካሳዬ ወደ እስር ቤት ሲጋዝ ባለቤቱ የስምንት ወር ነፍሰ ጡር ነበረች አዱኛ ካሳዬ በተሰቡን የሚመራና የሚያስተዳድረው በእርሱ ደሞዝ ብቻ ነበር ሌላ ተጨማሪ ገቢ የላቸው ወዘሮ አባባ በአሁን ሰዓት የ10 ወር ህፃኑን ይዛ በአሰቃቂ ህይወት ውስጥ እየኖረች ነው የሚተዳደሩት በባለቤቷ አዱኛ ካሳ ደሞዝ ብቻ የነበረ ሲሆን ባለቤቷ በግፍት አስሮ ደሞዙ ሲቋረጥ የቤተሰብ ህይወቱ አደጋ ውስጥ ወድቋል ወዘሮ አባባ ለቤት ክራይ የሚከፈትና ለሰው ልጅ የሚያስፈልጉ መሰረታዊ ነገሮች ለማማለት አትችልም የ10 ወሩን ህፃን ፍት ስትል ስምሰጣለች ፍት ቢኖር ይሁሉ በደል አይደርስብኝም ስትል ተናግራለች አዱኛ በአሁን ሰዓት በቂሊንጦ እስር ቤት ይገኛል የቤተሰቡ የስቃይ ኑሮም እንደቀጠለ ነው ለቤት ክራይ ወራዊ ክፍያ የተቸገረችው አባባ ባህር ዳር ከተማ አየር ጤና ቀበሌ ከከተማ ወጣ ብላ ተከራይታ እየኖረች ነው ህፃኑ ፍት አባቱ በታሰረ አንድ ወሩ ነው የተወለደው ወይዘሮ አባባ ባለቤቱ እንዲ በእስር የሚቆይ ከሆነ ህፃኑ ነፍስ አውቆ አባቴ ማን ነው የታለ የሚሉ ጥያቄዎችን እንዳይጠይቃት እጅጉን ተጋለጭ በዚህ ምድር ላይ ከዚህ በላይ መንግስታዊ ሽብር ምን አለ የትስ ይገኛል ወይዘሮ አባባ መንገን መጎብኘት ችግራ መጋራት በሐሳብ መደገፍ ለምትፈልጉ ሁሉ ስልክ ቁጥሯ 0949030009 ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለሊቨርፑል ደጋፊዎች ደረሰላቸው በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ውድድር ዛሬ ምሽት ሊቨርፑልና ሪያል ማድሪድ ኬቭ ላይ ይፋለማሉ የቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜን ውድድር ለመከታተል ደጋፊዎች በዩክሬን ከተማ ኬቭ መክተማቸው ተነግሯል የዘንድሮን የቻምፒየንስ ሊግ ውድድር ሪያል ማድሪድ የሚያነሳ ከሆነ ለ13ኛ ጊዜ ሲሆን እንዲሁም ለ3 ተካታይ አመታት ለማሸነፍ ነው የሚፋለመው ሊቨርፑል ዋንጫውን የሚያነሳ ከሆነ ደግሞ በታሪኩ ለ6ኛ ጊዜ ያነሳ ተብሎ ታሪክ ይጻፍለታል አስገራሚ ዜና ይሄ ነው ዛሬ ምሽት በኬቭ ዩክሬን የሚደረገው የቻምፒየንስ ሊግ ውድድር የሊቨርፑል ደጋፊዎች የሚወስዳቸው አውሮፕላን እጥረት ተፈጥሮ ነበር ነገር ግን በከተማውና በቡድኑ ጥረት ለሚታወቁ አየር መንገዶች ኮንትራት በመስጠት ጉዞን ለማቀላጠፍ ጥረት ተደርጓል ከተመረጡት መካከል የኢትዮጵያ አየር መንገድ አንዱ ሆኖ የሊቨርፑል ደጋፊዎችን ትላንት አርብ ጠዋት ከሊቨርፑሉ ጆን ሌኖን አየር ማለፊያ ኪየቭ ዩክሬን ድረስ ሲያመላልስ ውሏል በዚህም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለሊቨርፑል ደጋፊዎች ደረሰላቸው ተብሏል የኢትዮጵያ አየር መንገድ በቅርቡ መቶኛ አውሮፕላን በመጨመር ከአፍሪካ ቀዳሚነቱን እንዳረጋገጠ ከዚህ ቀደም መዘገባችን አይዘነጋም ለእለቱ ያዝነላችሁ ዜናዎች እነዚህ ናቸው መልካም የዕረፍት ቀናት እንዲሆኑላችሁ እንመኛለን